வணக்கம் மீடியா ஒன் தமிழ் வெப் நியூஸ் வாசிப்பவர் லலிதா ரவி சிகிச்சை பிரிவுகள் இல்லாத காரணத்தினால் தினந்தோறும் ஐந்து குழந்தைகள் பலியாவதை தடுக்கும் வகையில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அதிநவீன குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மையம் துவக்கப்பட்டுள்ளது கோவை அரசு மருத்துவமனையில் தினந்தோறும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இம்மருத்துவமனையில் போதுமான சிகிச்சை பிரிவு இல்லாத காரணத்தினால் நாலொன்றுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் பலியாகின்றன குழந்தைகளின் உயிர்வலியை தடுக்கும் வகையில் கோவை சேட்டலைட் ரோட்டரி கிளப் சார்பாக ஒரு கோடி மதிப்புள்ள அதிநவீன குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளை மருத்துவமனையின் முதல்வர் அசோகன் இன்று திறந்து வைத்தார் இப்பிரிவில் தனியார் மருத்துவமனையின் வசதிக்கு நிகரான குழந்தைகளுக்கென பதினாறு படுக்கை வசதியோடு எட்டு வெண்டிலேட்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோல் இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத அளவில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் தான் அதிக வசதி கொண்ட சிகிச்சை பிரிவு உள்ளதாகவும் அடுத்த ஆண்டில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மதிப்புள்ள ரத்த சோகை மையம் திறக்கப்பட உள்ளதாகவும் ரோட்டரி கிளப் தலைவர் தெரிவித்தார் இதில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் அசோகன் ரோட்டரி கிளப் தலைவர் சரவணன் மற்றும் செவிலியர்கள் மருத்துவர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வந்து ரோட்டு கிளப் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் சேட்டலைட்டோட பிரசிடென்ட் பேசுகிறேன் எங்கள் என்னோடய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஹெல்த் கேரில் இருக்கணும்னு நினச்சோம் அது வந்து ஒரு இந்தியாவிலே ஒரு பெரிய லெவலில் ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும்னு நினச்சோம் அது கோயம்புத்தூரில் பண்ணால் அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணால் ஒரு இந்த வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லாத எந்த விதமான ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இல்லாத அளவு ஒரு பதினாறு பெட் ஐசியூ வந்து இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் இந்தியாவிலே பெரிய ஒரு ஐசியூ வந்து இங்கே உருவாக்கியிருக்கிறோம் இதில் வந்து எல்லாமே லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு லேட்டஸ்ட் பெட்டு எங்கேயுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாம் ஆட்டோமேஷனோட பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹைஜீனுக்காக ஏசி இருபத்தி ரெண்டு டன் ஏசி வந்து இதில் பொறுத்திருக்கிறோம் அதில் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரெஷ் ஏர் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ளஸ் வாஷிங் வாஷ் பேஷனும் கூட நீங்கள் கையில் எங்கேயுமே டச் பண்ண வேண்டிய நெசிட்டி இல்லை எல்லாமே ஃபுட் ஆப்ரேட்டட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எங்களுக்கு ரோட்ரி கிளப் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் சேட்டலைட்டுக்கும் ஜிஹெச்சில் இருக்கிற பீடியாட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கடந்த ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து நாங்கள் நிறைய சேவைகள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கட்டி கொடுத்தோம் அப்புறம் எட்டு வெண்டிலேட்டர்ஸ் வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த எட்டு வெண்டிலேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கோடி ரூபா இன்றைக்கி அந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் வந்து மாதம் மாதம் ஒரு ஐநூறு டு அறுநூறு குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்களோட வாழ்வை திருப்பி கொடுத்துட்ருக்குது அதனுடைய அடுத்த படி தான் வந்து இந்த ஐசியூ வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அக்வாசப் இன்ஜினியரிங்கும் ஜுவல் ஜுவல் ஒன் எமரால்டு ஜுவல்லரி அவங்களும் வந்து மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது போக எங்கள் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி மொத்த ப்ராஜெக்டோட மதிப்பு வந்து ஒரு கோடி ரூபா வர்ற ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து இதை நாங்கள் வந்து மெயின்டெனன்ஸும் நாங்களே பார்த்து கொடுக்குறோன்னு வந்து அவங்களுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்குறோம் அதற்கு அப்புறமும் வந்து கன்ஃபார்மாக பார்த்து கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத ஒரு உறுதியாக சொல்லிக்க முடியும் ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆண்டுகளில் வந்து நாங்கள் தலைசீமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்த சோகை இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வார்டும் ஹை டிபெண்டன்சி யூனிட் இப்போ ஐசியூவில் இருந்து அவங்க அப்படியே டேரக்டாக ஜென்ரல் வார்டு கொண்டு போக முடியாது ஐசியூவில் இருந்து அடுத்த வார்டு அது ஹை டிபெண்டன்சி யூனிட் அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜென்ரல் வார்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அது இதுக்கு அடுத்த பில்டிங் வந்து அது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அது வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வேலையை தொடங்கி அதில் பன்னெண்டு பெட்டு வந்து போட்டு இந்த தலைசீமா வார்டும் இந்த ஹை டிபெண்டன்சி யூனிட் வார்டும் சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வரும் அதையும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் உறுதிமொ